எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போது என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கதை ஆனால் ஒரு ஹைக்கு மாதிரி என்னுடைய படத்தினுடைய மேலே ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் கனவை தொட்டேன் என்னை உந்தி தள்ளி உயர்த்திய என் உள் மனதிற்கு இப்படத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய கதை இது ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த படம் உருவானதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நாங்கள் என்னக்கூடிய டீம் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் படம் பண்ணும்போது ஒரு யூஸ்வலான ஒரு ஃபார்முலாவிலேருந்து விலகி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணணும் இது வந்து இந்திய காலகட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் நமக்காக நாட்டுக்காக மொழிக்காக போராட வேண்டிய காலம் போய் இந்த பூமிக்காக போராட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் நம்மளுடைய மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து என்ன ரொம்ப மிக அவசியம் நிறைய விலையங்கள் கொண்டுட்டு வர முடியும் ஒரு சுற்று சினிமாங்கிறது இரண்டாவது கல்வி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு படத்தில் ஒரு டூயட் பாடுறாங்கன்னா அது யாரும் போய் ஒரு கார்டன்லேயோ அது மாதிரி யாருமே பாடுறதில்ல டூயட்டு டான்ஸு எதுவும் ஆடுறதில்ல ஆனால் ஒரு வன்முறை இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ உங்கள் கதைகளை கேட்டிருப்பீங்க நான் இது மாதிரி தான் பண்ணேன் இந்த படத்தில் உள்ள மாதிரி தான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு தீமைங்கிறது ஈஸியாக ரீச் ஆகும் எல்லாருக்குமே நாளைய ஜெனரேஷன் வரணும்னா நம்மளால் முடிஞ்ச வரையிலையும் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தை வெளிப்படுத்தலாம் நம்ம மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் இந்த மாறுதலை ஒரு மாறுதலை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்த முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் பண்ணோம் நான் படம் பண்ணும்போது யாராவது ஹீரோ வச்சு பண்ணலாமா அப்படின்னா அவங்களுடைய கண்டிஷன் இருக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசரை பண்ணலனா ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்மள தான் இறங்கணும் முழுக்க அந்த முழு முயற்சி எடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடில் தான் இந்த படம் பண்ணோம் என்னுடைய உழைப்பில் நான் எடுத்த படம் இது இந்த முயற்சி என்னுடைய முயற்சி முழு முயற்சி இதில் வெற்றி பெற்றுவனா அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது மீடியாஸ் எப்போவுமே என்னென்னு கேட்டால் விடியலுக்கான சூரிய கதிர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நீங்கள் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல விஷயங்களை கண்டிப்பாக மேலே எடுத்துணும் தவறான விஷயங்களை மறந்தாலும் கூட நல்ல விஷயங்களை வெளிக்கொணரணும் உங்கள்கிட்ட தான் அந்த பவர் இருக்குது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் இறைவன் அருளுக்கு நன்றி வந்திருக்கும் ப்ரெஸ் மற்றும் சீஃப் கெஸ்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் செஞ்சி இந்த படத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்னா வந்து லைக் அவர் ஒரு புது டேரக்டராக ஒரு புது ப்ரொடியூசராக இல்லாமல் அவரே எல்லா விஷயங்களுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டி ஒரு ஒரு தனி மனிதனாக வந்து இந்த படத்தில் அவர் ஆசைகள் அவரோட விஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீனில் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கார் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் கணேஷ் சார் மற்றும் இந்த படத்தில் மெயினாக பேக் போனால் இவ்வளோ தூரம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிற அளவுக்கு ஃபுல்லாக பேக்காக சப்போர்ட் பண்ண தில்லை நடராஜ் சார் அவருக்கு வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அண்ட் பிஆர்ஓ சதீஷர் சதீஷர் இல்லைனா லைக் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்க முடியாது மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தமிழ்நாத் வணக்கம் சின்னாய் மா இந்திய thank you so much for this experience this uh, amazing experience uh, uh, very different experience uh, from all my life uh, thank you uh, to the all team amazing people i love you all so much i am hope that you uh, will like this movie uh, because this is a different story different type of uh, movie அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர் வந்து சந்திரசேகர் சார் ரொம்ப 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 பெருமையாக இருக்குது எங்கள் மண்ணின் மைண்டர் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு ரொட்டேரியன் ரோட்டரி சர்வீஸ்லேருந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பாண்டிச்சேரி ஆரோவில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அங்கே இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான பிஸ்னஸ் அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஈவன் வந்து அம்பானிக்கே வந்து இவர் சோப்பு அனுப்புகிறாருனா பாருங்க அம்பானி இன்றைக்கி இந்தியா அம்பானிக்கே வந்து இவருடைய சோப்பு வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அங்கே போகும் அந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சில ஆண்டுகளுக்கு வந்து உட்காந்து நண்பர்கள்லாம் ரோட்டில் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னோடனே எங்களுக்கு வந்து ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு என்னால் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறாரு இவ்வளோ சமூக சேவையெல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிற ஏன் இப்போ இது உள்ளே போகணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு அடுத்தது அந்த கதையை பற்றி நாங்கள் கேட்கும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவர் சொன்ன விதம் இருக்குது ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு ஹீரோக்கு எப்படி எடுத்து சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரி எடுத்து எங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்த விதமே வந்து அவர் மேலே அன்னிக்கே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்துச்சு கண்டிப்பாக இவரால் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்க முடியும்னு அந்த ஒரு
என்னுடைய வேண்டுதல் கட்சிக்கிறேன் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை இருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் மனசு வச்சிங்கனாக்கா இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக வரணும் ஏன்னா இளைய சமுதாயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செஞ்சி செஞ்சின்றது நம்ம பக்கத்திலே இருக்குது அதை பற்றி இது வரைக்கும் வந்து பழைய காலத்தில் செஞ்சிக்கோட்டையை பற்றிலாம் படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க செஞ்சிக்கோட்டையில் வச்சு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ செஞ்சியை மறந்து போன ஒரு நிலையில் இன்றைக்கி அவர் செஞ்சியை வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாரு கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் எங்கள் ரோட்ரிலேருந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்திருக்கிறாரு ஏற்கனவே ரோட்ரிலேருந்து அபிராமி ராம்நாதன் சார் இருந்துட்டு இருக்காரு அவரை போல் இவரும் வளர்ந்து தற்காலத்தில் உங்கள் சினிமா துறைக்கு ஒரு பெரிய சேவை செய்யணும் வேண்டி இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த செஞ்சி படத்தோட கதை யாருக்குமே தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது ஆனால் தூப்பாளனி கவிதா தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் கழுத்து நிறைய தங்கம் ஜிமிக்கி ட்ரெயினில் பார்த்தா உள்ள ஜக் தங்கமாக இருந்துச்சு இந்த கதையை கேட்டு தான் உள்ள இருக்கு அது தகுந்த மாதிரி கெட்டப் நினைக்கிறேன் கணேஷ் சந்திரசேகர் சுருக்கே ஜிஎஸ்சின்னு போட்டார் ஆனால் தமிழ் திரையுலகே ஒரு புத்திசாலியான இயக்குனர் அவர் விவரமான இயக்குனர் இங்கே நிறைய இயக்குனர் வந்து கல்யாணம் பண்ணாமல் வாழ்க்கையில் தொலைச்சி போட்டு தான் இயக்குனர் ஆகியிருக்காங்க நிறைய உதயக்குனர்களுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்குது டேஷன் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி லட்சத்துக்கு நிறைய பேர் வாழ்க்கை தொலைச்சிடுறாங்க இளமை தொலைச்சிடுறாங்க ஆனால் இவர் ஓரமான ஆள் நல்லா வாழ்ந்துட்டு புள்ளை ஒட்டியெல்லாம் பெற்றுட்டு அதுக்கும் கல்யாணம் வச்சுட்டு நல்லா ஆசிரமம் பண்ணிவிட்டு பிள்ளைங்கிட்ட ஆசிரமம் வாங்கிட்டு வந்துருக்காரு பாருங்க அப்போ தமிழ் துறையில் விவரமான இயக்குனர்னா இவர் தான் ஒரு டைரக்டரோட உழைப்பு அந்த டைட்டிலோட டிசைனில் தெரிஞ்சு போகும் செஞ்சு சும்மா எழுதி போய் போய் போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த டைட்டில் பாருங்கள் ஒரு மிளகடல் இருக்குது செஞ்சு கோட்டைன்னா அந்த கோட்டையை வச்சு அந்த கல் பாறையில் வச்சு செஞ்சின்னு ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அங்கேயே அவருடைய உழைப்பு படத்தோட ஈடுபாடு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து எப்படி இந்த ஃபஸ்ட் இந்த சாங்கில் தங்கம் வைடூரியம் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ணு கண்கொள்ள காட்சி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு தங்கத்தையும் வைரத்தையும் வலியுறுத்தியும் இந்த வெற்றி தரணும் தொடர்ந்து நீங்கள் படம் பண்ணணும் திருப்பி உங்கள் பசங்களை வாசலில் வாங்கிட்டு வந்து அடுத்த அடுத்தையும் படங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழில் பேசுறதுக்கு வந்து அவரை தான் வந்து தேங்க்யூ ஃபார் இன் வைட்டிங் மீ அண்ட் ஐ வில் லைக் டு விஷ் மிஸ்டர் சந்திரசேகர் ஃபார் ஹிஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் and for the entire team and the songs was so good uh, all the very best thank you anivarkum vanakkam na dr hema malini rajinikanth inge ulla ellarkume vande romba nandri first of all because ivlo periya legends irukra or meedaila vande na irukiradhu romba sandoshama irukku and also i saw the trailer so trailer paakra pe theriyudhu tamil padam nale vande kandipa emotions irukum abindra or vishayam irukum but ana idhila vande vyathyasama edavadhu pananum nammude and emotions taandi nama ulagathula vande nariya vishayangal irukku especially varalaatrula nariya irukku abindra or vishayatha eduthittu vandhadhu hats off to you. because evlo per vandu tamil varalaru theriyum nu theriyala innikku dhaan vandu neelaveni gudrey pathi enake theriyum so thanks to peheras sir in the neelaveni gudrey indra or vishayatha sonnadhukku ivlo naala enak theriyadhu ipdi or varalaru irukku namma tamil nadla appdi solittu i think indha padam kandipa vandu pesapadum appindrathu vandu idhil irundhe theriyudhu manamarnda nandrigal and also all the very best uh, also the actress from moscow uh, india welcomes you and also tamil nadu welcomes you all the very best for you thank you so much mika nandri engal vaalvum engal valamum mangada tamil endru sangeyam ulangu engal pagavar engo marindar ingulla tamilarlam ondradal kande pongu tamilarkku innal vilaivittal sangaram migum endru sangeyam ulangu bharathasnar polavar bharathasnude paadal eedal இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு கொடுத்து வாழ்வதை விட உயிருக்கு ஒரு உகந்தது இல்லை என்று வள்ளுவம் பெருந்தகை சொன்னார் மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கிற வள்ளல் பெருமகனார் திருமதி கமல்நாதன் அவர்கள் தன்னுடைய வெள்ளை உள்ளத்து வள்ளல் தன்மையை வெளிப்படையாக காட்டியிருக்கிறார் இதுதான் வாழ்க்கை 
பிறர்க்கு இல்லாதோருக்கு கொடுத்து அவர்களை கைதூக்கி விட்டு வாழ்வு தந்தால் அவன் நாளெல்லாம் நம்மளை பாராட்டுவான் நாம் தான் அவனுக்கு கடவுள் கடவுள் எங்கே தேட வேண்டாம் கலப்படத்தில் சம்பாதித்தது கள்ளல் பணத்தில் சம்பாதித்தது க லஞ்ச ஊழல் செய்து சம்பாதித்ததை கடவுள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று திருப்பதி கோயிலில் கொண்டு போய் கொட்ட தேவையில்லை உன் அருகில் இருக்கிற ஏழைகளை தேடி கண்டுபிடியுங்கள் அந்த ஏழைகளுக்கு முடிந்ததை செய்யுங்கள் அவன் உன்னை கடவுள் ஆக்குவான் இல்லாத சாமியெல்லாம் போட்டு சாமியார் வேஷம் போடுவனை கோடி கோடியா கொட்டி அவனை சாமியாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அவன் அல்ல சாமி நீ தான் சாமி கடவுள் எங்கே கடவுள் கடவுள் உன்னுள்ளே கடந்து செல் கடவுள்லிருந்து வைரம் வழிந்த படத்திலே காட்டினார்களே தங்க வைரத்தையும் குழந்தைகள் அள்ளி பூசினார்களே இந்த தங்க கட்டிகளை சோப்பு கட்டியால் வைத்து தேகத்திலே தேய்த்து கொண்டார்களே அப்படிப்பட்ட தங்கமெல்லாம் எங்க இருக்கிறது உன் உள்ளே அங்கத்தில் இருக்கிறது நீ அணிந்திருக்கிற ஆடை கோடி கணக்கான பணமானாலும் அது பயன்படாது ஆனால் உள்ளாடை ஒன்று இருக்கிறது மனித நேயம் மனிதாபிமானம் மனித தர்மம் இந்த மூன்றும் தான் மனிதனின் உள்ளாடைகள் இந்த மனித நேயத்தோடு மனிதன் மீது அனுதாபம் கொண்டால் மனித நேயம் வரும் மனித நேயம் வந்தால் அவனை வறுமை கண்டு தர்மம் செய்ய தோணும் ஆக ஏ மனிதனே தர்மம் செய் நீ நன்றாக வாழ் வாழ்ந்த பிறகு மீதம் மீதம் உள்ளதை உன் வாரிசுக்கு போக உள்ளதை ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் அதுதான் இறைவன் சொல்லுகிறான் அதனால் தான் இறைவன் நம்மை படைத்தான் இந்த படம் வெற்றி பெறும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்னுடைய த சகோதரர்கள் சேனல்ஸ் தொலைக்காட்சி யூடியூப் எல்லோரும் ஒருமித்த கருத்தோடு உயர்த்துங்கள் அந்த படத்தை மக்களிடம் போய் சேரட்டும் மக்கள் அத்தனை பேரும் திரையரங்கம் வந்து படம் பார்க்கட்டும் இவர் அடுத்து படம் எடுக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நல்ல தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் தமிழகத்துக்கு தேவை என சொல்லி வாழ்க வள்ளல் பெருமக்களே நன்றி வணக்கம் செஞ்சி திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியிட்டு வருகை தந்திருக்கும் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு வந்த நேரம் வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லணும் தெரியல எனக்கு ஏன்னா பேப்பர் படித்தா காலையில் காமெடியாக இருக்குது என்னென்ன வெற்றிகரமான மூன்றாவது நாள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சினிமா இவ்வளோ மோசமாகி போச்சு வெற்றிகரமான மூன்றாவது நாளுங்கிறது பாதி பேஜில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எழுபத்தஞ்சி நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி இதெல்லாம் போய் கடைசியில் மூணாவது நாள் வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்படின்னு அடுத்து மூணாவது காட்சின்னு வந்துடுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி சூழ்நிலை ஒரு மாதிரி மோசமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு புறத்தில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய சமாச்சாரம் என்னென்னா தமிழ் படங்கள் அப்படிங்கிறது தமிழில் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது அது இந்தியா பூரா தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லை ஜப்பானு கொரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஊர்களுக்கும் வந்து போய் அங்கேயும் இதெல்லாம் யாருன்னு இந்தியாவிலேருந்து வந்த படங்கள் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த படங்கிற அளவுக்கு ஒரு மரியாதையும் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு சைடில் ஸோ அதை நினச்சும் சந்தோஷப்படலாம் புது ஆளுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அதுக்கு என்ன அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோமோ அதை செலுத்தினாங்க வந்தோன்னையுமே அவருக்கு தாங்கிக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய மாலையாக வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆளுக்கு தான் போட்டுக்கிட்டு அவரை வந்து கௌரவப்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை புதுசாக வர்றவங்களுக்கு அதனால் இண்டஸ்ட்ரி நன்மைக்காக எல்லாருமே ஒத்துழைப்பு போட்டிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமானது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வெற்றி விழாவில் சிந்திக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்